Hello everyone, welcome back to Unite Coaching. So in this video, we are going to study some MCQs for ATP exam on UDCPR. जो exam होने वाली है ATP की 20th को, उसके बाद आपको study बंद नहीं करना है. उसके बाद आपका जो main focus होना चाहिए, that should be MPSC pre की exam. तो वो exam के लिए कहाँ से पढ़ना है, कौन से notes refer करने हैं, क्या आपकी strategy होनी चाहिए, क्या कम time में आप smart study कैसे कर सकते हो, क्या study plan होना चाहिए, या फिर main मतलब आपको free notes कहाँ से मिलेंगे, अगर आपको ये सब स्टडी करना है तो यू कैन सी अवर वीडियो जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है और ये जो वीडियो है इसमें हमने मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर किए हैं तो इसे लास्ट तक देखिए सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो अवर फर्स्ट एमसीक्यू इज अकॉर्डिंग टू द यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन फॉर महाराष्ट्र दैट इज यूडीसीपीआर फॉर एनी कंस्ट्रक्शन विद इन डैश मीटर्स फ्रॉम रेलवे बाउंड्री No objection certificate from railway authority shall be necessary. मतलब railway railway boundary के कितने meters के अंदर no objection certificate from railway authority is necessary. मतलब जो no objection certificate होता है from railway authority वो कब mandatory होगा? अगर railway boundary के कितने meters में आपको construction करना है तो वो mandatory होगा. 25 meters, 30 meters, 40 meters. या फिर 50 मीटर्स, सो द आंसर इज 30 मीटर्स, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन जब रेलवे बाउंड्री के 30 मीटर्स के अंदर होगा, तब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम रेलवे अथॉरिटी इज नेसेसरी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज According to UDCPR, any development shall be regulated and may be permitted. मतलब control किया जाएगा और allow किया जाएगा with prior consent of the committee constituted in this regard. मतलब कोई भी जो development है that can be regulated, that can be controlled and may be permitted. मतलब allowed with prior consent. मतलब उसके prior consent के साथ किसके committee constituted in this regard by the home department. Within dash meters, मतलब within कितने distance पे तो from the perimeter wall of central prison. So the options are 50 meters, 100 meters, 150 meters, or 200 meter. So the answer is 150 meter. मतलब according to UDCPR कोई भी development होगा जो allow करना है या फिर control करना है with prior consent के साथ of committee constituted in this regard by home department within 150 meters from the perimeter wall of central prison. So third question is according to UDCPR any development shall be regulated and may be permitted मतलब shall be controlled and may be allowed with prior consent किसके prior consent के साथ of the committee constituted in this regard by the home department within dash meters from the perimeter wall of district prison पहले question में था central prison अभी है district prison बाकी पूरा question same है so the options here are 50 meters और 100 meters और 150 meters और 200 meters so the answer is 100 meters. जब district prison के perimeter wall से आएगा तो it is 100 meters. और जब central prison से आएगा then it is 150 meters. So our next question is according to UDCPR any development shall be regulated and may be permitted with prior consent of the committee constituted in this regard by the home department within dash meters from the perimeter wall of sub prison. The question is again same. बस पहले central prison था जिसका 150 meters था, then it was district prison जिसका 100 meters था, now this is sub prison, so its options are 50 meters, 100 meters, 150 meters और 200 meter, so the answer is 50 meters from the perimeter wall of sub prison. So our fifth question is according to UDCPR in regional plan area, no construction shall be allowed within dash meters from the high flood line of natural lake. मतलब कोई भी construction allowed नहीं होगा regional plan area में from the high flood line of natural lake. मतलब कितने distance से ये construction allowed नहीं होगा. 
सो इट इज फिफ्टी मीटर्स फ्रॉम द हाई फ्लड लाइन ऑफ नेचुरल लेक और हंड्रेड मीटर्स और वन फिफ्टी मीटर्स और टू हंड्रेड मीटर्स सो द आंसर इज हंड्रेड मीटर्स मतलब रीजनल प्लान एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा इन हंड्रेड मीटर्स फ्रॉम हाई फ्लड लाइन ऑफ नेचुरल लेक सवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू डी सी पी आर फॉर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट मतलब जो भी रेसिडेंट्स का डेवलपमेंट होता है द मिनिमम विथ ऑफ द इंटरनल रोड इन एनी ले आउट और सब डिविजन ऑफ लैंड शेल बी डैश मीटर्स फॉर अ लेंथ ऑफ अप टू वन फिफ्टी मीटर रोड मतलब जो मिनिमम विथ होती है इंटरनल रोड की रेसिडेंशियल एरिया में इन एनी ले आउट और सब डिविजन ऑफ लैंड शेल बी डैश मीटर्स मतलब मिनिमम विथ कितनी होनी चाहिए किसी इंटरनल रोड की फॉर अ लेंथ ऑफ अप टू वन फिफ्टी मीटर रोड सो इट्स ऑप्शन आर सेवन पॉइंट फाइव मीटर नाइन मीटर ट्वेल्व मीटर और फिफ्टीन मीटर सो द आंसर इज नाइन मीटर मतलब जब रेसिडेंशियल डेवलपमेंट होता है तो मिनिमम विथ होनी चाहिए नाइन मीटर ऑफ इंटरनल रोड और फॉर अ लेंथ ऑफ अप टू 150 फिफ्टी मीटर रोड अकॉर्डिंग टू यू डी सी पी आर फॉर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट द मिनिमम विथ ऑफ इंटरनल रोड इन एनी ले आउट और सब डिविजन ऑफ लैंड शेल बी डैश मीटर्स फॉर अ लेंथ ऑफ अब वन फिफ्टी एंड अप टू थ्री हंड्रेड मीटर रोड मतलब जब लेंथ ऑफ रोड वन फिफ्टी से लेकर थ्री हंड्रेड मीटर तक होगा तब मिनिमम विथ क्या होनी चाहिए इंटरनल रोड की सो ऑप्शन आर 7.5 मीटर 9 मीटर 12 मीटर और 15 मीटर्स सो द आंसर इज 12 मीटर्स मतलब इन रेसिडेंशियल डेवलपमेंट द मिनिमम विथ ऑफ इंटरनल रोड जो भी इंटरनल रोड रहेंगे उसकी मिनिमम विथ होनी चाहिए 12 मीटर फॉर अ लेंथ ऑफ अब 150 एंड अप टू 300 मीटर्स रोड सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू डी सी पी आर फॉर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट द मिनिमम विथ ऑफ इंटरनल रोड इन एनी ले आउट और सब डिविजन ऑफ लैंड शेल बी डैश मीटर्स फॉर अ लेंथ ऑफ अब थ्री हंड्रेड मीटर रोड पहले लेस देन वन फिफ्टी था फिर वन फिफ्टी एंड थ्री हंड्रेड के बीच में लेंथ था रोड का अभी द लेंथ इज मोर देन थ्री हंड्रेड मीटर तो उसके लिए मिनिमम विथ ऑफ इंटरनल रोड कितनी होगी सेवन पॉइंट फाइव नाइन ट्वेल्व मीटर्स और फिफ्टीन मीटर्स so the answer is 15 meters मतलब अगर length of road is above 300 meters तो minimum width of internal road should be 15 meters in residential development so our next question is according to the UDCPR for non residential development हमने जो पहले के तीन questions पढ़े वो was for residential development अब it is for non residential development The minimum width of internal road in any layout or subdivision of land shall be dash meters for a length of up to 150 meters road. It is 7.5, 9 meters, 12 meters, or 15 meters. So the answer is 12 meters. मतलब non-residential development के लिए जो minimum width होनी चाहिए internal road की, it should be 12 meters for a length of up to 150 meters road. The next question is according to UDCPR, the non for non-residential development, the minimum width of internal road in any layout or subdivision of land shall be dash meters for a length of above 150 and up to 300 meters road. It is 7.5 meter or 9 or 12 or 15 meters. Non-residential development में minimum width of internal road कितनी होनी चाहिए? अगर length of road is between 150 meters to 300 meters, तो the answer is 15 meters. मतलब 15 meters minimum width होनी चाहिए internal road की. So our next question is According to UDCPR, for non-residential development, the minimum width of internal road in any layout or subdivision of land shall be dash meters for a length of above 300 meters road. Non-residential development में minimum width कितनी होनी चाहिए internal road की अगर length is of road is above 300 meters. So the option is 7.5 meters or 9 meters or 12 meters or 15 meters. या फिर 18 मीटर्स और मोर 
सो द आंसर इज 18 मीटर और मोर मतलब मिनिमम विथ कितनी होनी चाहिए 18 मीटर या फिर उससे ज्यादा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू डी फॉर ग्रुप हाउसिंग स्कीम द मिनिमम विथ ऑफ इंटरनल रोड शेल बी डैश मीटर्स फॉर अ लेंथ ऑफ अप टू 150 फिफ्टी मीटर्स रोड पहले हमने रेसिडेंशियल के लिए देखा देन वी हैव सीन फॉर नॉन रेसिडेंशियल डेवलपमेंट नाउ दिस इज फॉर ग्रुप हाउसिंग स्कीम मिनिमम विथ कितनी होनी चाहिए इंटरनल रोड की फॉर अ लेंथ ऑफ अप टू 150 फिफ्टी मीटर्स रोड सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स नाइन मीटर्स ट्वेल्व मीटर्स और फिफ्टीन मीटर्स सो द आंसर इज सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स इन केस ऑफ अप टू वन फिफ्टी मीटर्स रोड लेंथ इन ग्रुप हाउसिंग स्कीम पहले हमने रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल पढ़ा ना वी आर गोइंग टू क्वेश्चन फॉर ग्रुप हाउसिंग स्कीम फोर्टीन क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू डी सी पी आर फॉर ग्रुप हाउसिंग स्कीम द मिनिमम विथ ऑफ इंटरनल रोड शेल बी डैश मीटर्स फॉर अंथ ऑफ अब वन फिफ्टी एंड अप टू थ्री हंड्रेड मीटर्स रोड द ऑप्शन आर सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स नाइन मीटर्स ट्वेल्व मीटर और 15 मीटर सो द आंसर इज 9 मीटर्स अकॉर्डिंग टू यू डी सी पी आर फॉर ग्रुप हाउसिंग स्कीम द मिनिमम विथ ऑफ इंटरनल रोड शेल बी डैश मीटर्स फॉर अ लेंथ ऑफ अब थ्री हंड्रेड मीटर्स एंड अप टू सिक्स हंड्रेड मीटर रोड मतलब ग्रुप हाउसिंग स्कीम में जो मिनिमम विथ होगी इंटरनल रोड की वो कितनी होनी चाहिए फॉर अ लेंथ ऑफ अब थ्री हंड्रेड मीटर्स एंड सिक्स हंड्रेड मीटर्स रोड 7.5 मीटर्स 9 मीटर्स 12 मीटर्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज 15 मीटर्स सो द आंसर इज 12 मीटर्स मतलब 12 ट्वेल्व मीटर्स अपनी मिनिमम विथ होनी चाहिए लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यू डी सी पी आर फॉर ग्रुप हाउसिंग स्कीम द मिनिमम विथ ऑफ इंटरनल रोड शेल बी डैश मीटर्स फॉर अ लेंथ ऑफ अब सिक्स हंड्रेड मीटर रोड मतलब ग्रुप हाउसिंग स्कीम में जो मिनिमम विथ होनी चाहिए इंटरनल रोड की वो कितनी होनी चाहिए फॉर अ लेंथ ऑफ अब सिक्स हंड्रेड मीटर रोड सो द ऑप्शन आर सेवन पॉइंट फाइव मीटर्स नाइन मीटर्स ट्वेल्व मीटर्स और फिफ्टीन मीटर्स so the answer is 15 meters so humne abhi 16 mcqs padhe agar aapko ye video acha laga ho to do like this video and subscribe our channel thank you so much for watching thank you